एक्सप्लेन या सो या सो हियर इज द थिंग सो लास्ट सेशन मध्ये आपण बघितलं होतं इन द लास्ट प्रीवियस सेशन वी हॅव ऑलरेडी सीन की व्हॉट इज द एनवायरमेंट अँड व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन बिटवीन अस अँड एनवायरमेंट म्हणजे आपण मागच्या सेशन मध्ये काय बघितलं होतं की एनवायरमेंट म्हणजे काय आणि म्हणजे पर्यावरण म्हणजे काय आणि पर्यावरणाने आपला काय नात आहे कोणत्या कोणत्या प्रकारे पर्यावरण सोबत आपण निगडित आहोत आणि त्यासोबत कोणत्या कोणत्या प्रकारे आपण पर्यावरणाला संरक्षण देऊ शकतो किंवा पर्यावरण बघा पर्यावरण आपल्याला सगळं काय देत लास्ट आपण बघितलं होतं की कसं कसं प्रकारे आपण पर्यावरण आणि आपला संबंध आहे त्याचा आपण बघितलेला होता आता आपण बघणार आहोत त्याचा फर्स्ट सेशन फर्स्ट त्याचा पॅरोग्राफ आपल्याला काय दिलेलं ते आपण बघणार आहोत तर बघा डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन म्हणजे काय जंगल तोडी तर बघा जंगल तोडी आपल्याला पर्यावरण सगळं काय देतोय आणि सगळं लाकूड वगैरे देतो पण त्या जागी आपण काय करत आहोत तर डिफॉरेस्टेशन आपण करत आहोत तर डिवॉर्स डिफॉरेस्टेशन करणं हे चुकीचं की बरोबर हे आपण आता आज बघणार आहोत राईट तर बघा द पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाव क्लोज टू द सिक्स हंड्रेड करोड द मॅन इज डेव्हलपिंग द न्यू टेक्नॉलॉजी टू मीट दी मीट द नीड ऑफ नीड ऑफ ऑल पीपल नीड ऑफ दिस पीपल अँड इट्स युझिंग अप द मोर अँड मोर लँड अँड वॉटर रिसोर्सेस फॉर दिस पर्पज म्हणजे काय बघा बघा आपलं जे आपण जे लोक आहेत जे आपले जे लोक आहेत किंवा आपल्या पृथ्वीवरचे जेवढे पण लोक राहतात ते काय आहेत हे सतत वाढत चाललेले आहेत त्यांची जी पॉप्युलेशन म्हणजे यांची लोकसंख्या आहे जनसंख्या आहे हे सतत वाढत चालली आणि कुठे कुठे आले ती ती एकूण मिळून सहाशे कोटीच्या घरामध्ये आलेली आहे म्हणजे किती कोटी बघा म्हणजे किती लोक माणसं या किती जास्त माणसं या जगामध्ये राहत आहे आणि या जगातले जेवढे माणसं आहेत त्या सगळ्यांसाठी बघा हे एवढे माणसं आहेत त्या सगळ्यांना भूक तर लागणारच आहे या सगळ्यांना कामकाज तर हवायचं आहे बरं त्यांना पाणी तहान तर लागणारच आहे तर या सगळ्या गोष्टी या सगळ्या गोष्टी पूर्ण होण्यासाठी आपण काय करत आहोत आपण जास्तीत जास्त लँड म्हणजे जास्तीत जास्त जमीन आणि जास्तीत जास्त पाण्याचा आपण वापर करत आहोत तर वन स्पेस स्पेसेस आर रिक्वायर ऑन दी व्हेरी लार्ज स्केल फॉर द अॅग्रिकल्चर हाऊसिंग इंडस्ट्रीज अँड दी बिल्डिंग रोड अँड दी रेल्वेज तर बघा आपली जास्तीत जास्त जमीन आहे कसा कसा कामासाठी आपली यूज होत आहे तर बघा ऍग्रिकल्चर हाऊसिंग ऍग्रिकल्चर म्हणजे शेती हाऊसिंग म्हणजे घरे बांधण्यासाठी इंडस्ट्री म्हणजे कारखाने वगैरे बांधण्यासाठी आणि परत रोड वगैरे बांधण्यासाठी आपला आणि प्लस रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे हे बांधण्यासाठी आपल्याला काय लागत आहे जमिनीचा जास्त जास्त उपयोग होत आहे आणि त्यासाठी आपण काय करतो फॉरेस्ट कापत आहोत वी आर कट डाऊन कट डाऊनिंग दि फॉरेस्ट म्हणजे काय की आपण जंगल तोडी करत आहोत बघा जंगल तोडी आपण करत आहोत तर बघा या ठिकाणी आपण आपल्याला दिसून येईल या या पिक्चर्स मध्ये बघायला आपण बस चालायचा पिक्चर त्याच्यामध्ये जर बघा बस चालली आहे बघा बस जिथं चालली आहे ती जी जागा आहे ती कोणती जागा आहे डोंगरावरची जागा आहे आणि तिथं आपल्याला प्रथमतः रोड बनण्यासाठी म्हणजे रोड बनवण्यासाठी आपण काय केलंय झाडे तोडलेले आहेत तिथला पूर्ण झाडं वगैरे तोडून आपण तिथे रोड हा बांधलेला आहे म्हणजे आपण एक प्रकारे काय केलेलं आहे डिफॉरेस्टेशन केलेलं आहे म्हणजे आपण काय केलंय जंगल तोड आपण केलेली आहे तर बघा का तर आता पुढे बघूया की वॉट वी हॅव द नेक्स्ट तो मार्शली ऑर ऑर लो लाईंग एरिया आर फिल्ड टू रिक्लाइन दी लँड आणि नंतर आपण बघूया द एन्वायरमेंट प्रोव्हाइड इन द सेल्टर टू द डिफरंट काइंड ऑफ लिव्हिंग थिंग्स दे आर देअर आर द मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट बर्ड्स बर्ड्स बिल्ड देअर नेस्ट इन ट्रीज अॅनिमल्स लाईक द बिअर डिअर मंकी एलिफंट टायगर्स आर लिव्ह इन द फॉरेस्ट अँड दॅट इज they are they find the shelter in the forest all the uh, all their needs are met in the forest if the forests are reduced the bird of that is also depleted to baka tani ka sangita baka aplya janglamadhe jar apan janglamadhe jhade asta baka jhade varte kon kon rahata jhade varte makhad rahatat jhade varte apan bolu hoto ki झाडांवर जाड, डिपेंड असणारे कोणते कोणते प्राणी आहेत तर आपल्याकडे बघतो की माकड आहेत नंतर छोटे छोटे पक्षी आहेत मोठे मोठे पक्षी आहेत त्याच्यानंतर बिअर्स म्हणजे काय की अस्वल वगैरे आहेत त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो की अस्वल वगैरे आहेत नंतर त्याच्यासोबत डिअर्स डिअर्स म्हणजे काय की हरीण हरीण वगैरे पण अस्वल हरीण हे सगळे प्राणी कसे आहेत ते झाडांवरती डिपेंड आहे म्हणजे ते काय करतात पालापाचोळ राहतात बरोबर पालापाचोळ राहतात परंतु त्या डिअर्सना आणि त्या बिअर्सला म्हणजे ते डिअर म्हणजे त्या हरिणाच्या हरिणांना खाण्यासाठी हरिणांना खाण्यासाठी आपण हरिणला कोण खात असत तर हरिणला आपण बघू शकतो की टायगर लायन्स हे असे जे काही प्राणी आहेत जे असे किंवा बिग कॅट्स आहेत ते त्यांना खात असतात तर हे जे खात असल्यामुळे काय असतं बघा बघा एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की जिथे जास्तीत जास्त झाड आहेत तिथे जास्तीत जास्त हरिण आहेत आणि जिथे जास्तीत जास्त हरिण आहेत तिथे जास्तीत जास्त वाघ 
किंवा टायगर अशा प्रकारचे प्राणी नक्की चाहायचे त्याच्यामुळे काय होतं त्यांच्यामुळे एक बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय जैव विविधता त्याला काय म्हणतात आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणजेच काय जैव विविधता जैव विविधता कायम राहते परंतु जर समजा झाडेच तोडण्यात आली जर झाडेच तोडण्यात आली तर तिथं डिअर सेचेल का डिअर सेचेल का तिथं हरिण येणार का नाही कारण त्यांना तिथं जेवणच नाहीये तर हरिण तिथं खायला येणार का नाही तर बघा आपल्यासारखं आपण पण ज्या ठिकाणी आपल्याला जेवण भेटणार नाही त्या ठिकाणी आपण जातो का आन्सर आहे नाही ज्या ठिकाणी आपल्याला जेवण भेटत नाही त्या ठिकाणी आपण जात नसतो त्याचप्रमाणे डिअर्सचं पण असतं डिअर्स ज्या ठिकाणी प्लांट्स नाही किंवा ग्रीनरी नाही किंवा पत्ते वगैरे नाही त्या ठिकाणी ते जात नसतात आणि ते काय करत असतात की ज्या ठिकाणी असतात त्या ठिकाणी ते जात असतात आणि त्यांच्या मागोमाग त्यांच्या मागोमाग लायन आणि आपण म्हणून टायगर अशा प्रकारचे जे बिग कॅट्स आहेत ते सुद्धा जात असतात आणि ते त्यांना खाण्यासाठी तिथून जात असतात म्हणजे बघा डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपण बघू शकतो की ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्लांट्स आहेत त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त डिअर आहे आणि ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त डिअर आहे त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त टायगर अँड लायन आहे तर बघा म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कसं झालं की ज्या ठिकाणी जास्त ट्रीज आहेत त्या ठिकाणी जास्त लायन सुद्धा आहे किंवा लायन सुद्धा लायन किंवा टायगर सुद्धा आहे तर दिस इज अ थिंग जर आपल्याला समजा ट्रीज जर आपण काढून टाकले ट्रीज जर आपण कमी केले कापून टाकले तर डिअर्स येणार का तिथं नाही तर डिअर्स सुद्धा आपोप आपोप निघून जातील आणि त्यांच्याच मागोमाग जे लायन्स वगैरे आहेत टायगर्स वगैरे ते सुद्धा निघून जातील तर बघा किती मोठं नुकसान होणार फक्त आपलं ट्रीज जर कापून आपण त्यांचा जो एरिया आहे किंवा त्यांचा जो म्हणजे डिफॉरेस्टेशन केलं तर आपल्याला केवढं मोठं नुकसान होऊ शकतो तर बघा दिस इज अ थिंग अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला नेहमी लक्षात राहायला पाहिजे यासाठी डिफॉरेस्टेशन हा सर्वात मोठा म्हणजे जंगल तोडी हा आपल्या समोर आलेला सर्वात मोठा आव्हान आहे कारण बघा जंगल तोडी जर केली तर आपले जो बायोडायव्हर्सिटी आहे किंवा आपले जैव विविधता आहे यांचा ऱ्हास होतो परंतु जंगल तोडी केली नाही तर आपल्याला राहण्यासाठी जागा नाही आणि किंवा रस्ते रस्ते बांधण्यासाठी सुद्धा जागा आपल्याकडे नाही आहे तर हे एक गोष्ट आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे यासाठी जंगल तोडी हा जो एक गोष्ट आहे किंवा जंगल तोडी ही एक जी गोष्ट आहे ही आपल्या समोर सर्वात मोठा उपाय किंवा सर्वात मोठी एक संकट म्हणून आपल्या समोर आलेलं आहे ठीक आहे फेर इज अ थिंग आता आपण बघूया नेक्स्ट आपल्याकडे काय आहे म्हणून ठीक आहे या या सो येस सो हिअर इज द नेक्स्ट ऑप्शन दॅट इज पोल्युशन सो व्हॉट इज द पोल्युशन हे सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे आणि त्या पोल्युशन म्हणजे काय की प्रदूषण प्रदूषणामध्ये आपले कोणते कोणते नुकसान होत काय काय आहेत प्रदूषण म्हणजे काय आणि कशा कशाप्रमाणे प्रदूषण होऊ शकतो हे सुद्धा आपण बघणार आहोत तर बघा यू हॅव सीन द हाऊ द वॉटर वेस्टेज और वॉटर सोर्सेस गेट पोल्युटेड इफ द वेस्ट वॉटर इज लेट इन टू दी लेट इन टू देम विदाउट द प्रोसेसिंग म्हणजे काय की बघा आपण खूप अशा जागी जागी आपण बघत होतो किंवा छोट्या छोट्या नद्या किंवा छोट्या छोट्या नाले आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत की जे काळे वगैरे झालेले आहेत पूर्ण त्यांच्यामध्ये केमिकल्स वगैरे मिक्स होऊन किंवा कचरा मिक्स होऊन म्हणजे बघा प्लास्टिकच्या पिशव्या आपण बोलत होतो उल्हास उल्हास नदीकडे उल्हास नदी चला आपण बघितलं उल्हास 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 नदी तर त्याच्यामध्ये आपण बघतो की त्याच्यामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या वगैरे किंवा खूप काही कचरा खूप काही घाण पडून 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 काय झालेलं आहे की त्या नदी त्या नदीमध्ये नदीचं पाणी कमी पण प्लास्टिकचा कचरा आणि घाण हे जास्त आपल्याला दिसून पडते तर अशा प्रकारची गोष्ट अशा प्रकारची सिच्युएशन आता क्रिएट झालेलं आहे त्याला आपण काय म्हणतो पोल्युशन असं म्हणत असतो तर बघा ह्याचं एक मोठं सर्वात मोठं कारण काय की आपण वेस्ट वॉटर म्हणजे घाण पाणी किंवा घाण कचरा ह्याच्यावरती काहीही विल्हेवाट न करता जसं आजकाल बघा आपण सुका कचरा ओला कचरा असं वेगळं केलं पाहिजे परंतु अशा प्रकारचा कोणताही सुका कचरा ओला कचरा आपण वेगळा न करता आपण डिरेक्टली तो पाण्यामध्ये टाकतो किंवा नदीमध्ये टाकतो तर असे जेव्हा घटना घडते तेव्हा वॉटर पोल्युशन लँड पोल्युशन हे वाढण्याची शक्यता जास्तीत जास्त असतात आणि ते वाढतात सुद्धा तर बघा द वॉटर वेस्ट वॉटर फ्लोईंग आउट फ्रॉम द फॅक्टरी इन टू दे सराउंडिंग तर बघा या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिसतंय एका फॅक्टरीचं म्हणजे एखाद्या फॅक्टरीचं म्हणजे एखाद्या कारखान्याचं फॅक्टरी म्हणजे एका कारखाना कारखान्यातलं जे घाण पाणी ते डिरेक्टली पाण्या डिरेक्टली नदीमध्ये तिथल्या लगतच्या नदीमध्ये जात आहे आणि ह्याच्यामुळे काय होत आहे ह्याच्यामुळे नदीचं पाणी हे खराब होत आहे आणि त्याच्यामुळे जर कोणी तो पाणी पिला जर नदीचं तर कोणी पाणी पिला तर तो आजारी पडू शकतो आणि आणि पुढे प्रसंगी त्याचे मृत्यू सुद्धा होऊ शकतात आणि त्यासोबत जर वरती आपण बघितलं तर वरती बघितलं बघा इथे एक चिमण्या आपल्याला दिसणार आहे चिमण्यावरून निघा निघणारा धूळ हा पण किती जास्त आहे ते पण आपल्याला दिसत आहे चिमण्यामधून निघणारा धूळ हा पण किती जास्त हे आपल्याला दिसून पडत आहे तर बघा धूळ धूळ आणि प्लस आपण म्हणतो पाणी तर या दोघांमुळे कितीतरी जास्त पोल्युशन होताना आपण बघू शकतो म्हणजे बघा 
या वेळेस आपण काय बघणार आहोत दोन पोल्युशन बघणार आहोत दोन प्रदूषण बघणार आहेत एक हवा हवेचं प्रदूषण आणि एक पाण्याचं प्रदूषण हवा हवाचं प्रदूषण म्हणजे काय एअर पोल्युशन आपण बघणार आहोत तर लेट्स गो बघा यामध्ये आपण जसं कुठेतरी घाण पाणी डिरेक्टली पाण्यामध्ये सोडण्यात आलेलं आहे वॉटर बॉडीज म्हणजेच काय की पाण्याचे जे स्रोत म्हणजे नदी नाले तलाव याच्यामध्ये पाठवण्यात बघा किती घाण पाणी आहे आपल्या सगळ्यांना ते बघून पण असं गटारीचं पाणी असल्यासारखं आपल्याला फील होत आहे कसं गटारचं पाणी असल्यासारखं आपल्याला फील होत आहे बघा गटार गटारचं पाणी कुठे टाकण्यात आलं नदीचं पाणी नद्याच्या पाण्यामध्ये किंवा तलावामध्ये टाकण्यात येतं आणि तेच नदीचं पाणी किंवा तलावाचं पाणी आपण नंतर पिण्यासाठी वापरत असतो आणि तेच पाणी नंतर तसं पाणी आपण पीत असतो तर बघा त्याच्यामुळे आपण सारखे सारखे आजारी पडत असतो आणि त्याचमुळे सारखे सारखे आपले आरोग्य सुद्धा हे कितीतरी खराब झालेलं आहे हे आपण बघू शकतो तर लेट्स गो आपण बघूया की व्हॉट इज द थिंग व्हॉट इज द पर्पज आपण पुढचं वाचून घेणार आहोत तसं बघा सो सो वॉटर वेस्ट और वॉटर वेस्ट आर ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम द फॅक्टरीज इन टू इन टू देअर सराउंडिंग इफ वॉटर फ्रॉम सच पोल्युटेड सोर्सेस कीप सोकिंग इन टू द सॉईल द सॉईल बिकेम इन टाइम म्हणजे बघा हे जे हे जे आणि जर हाच पाणी हाच जर पाणी आपण पिलो आपण पिलो तर आपण आजारी पडणारच आहोत परंतु जर हेच पाणी असेच घाण पाणी किंवा गटरीचं पाणी जर आपण शेतीसाठी वापरलं किंवा जमिनीवर टाकलं तर बघा शेतीसाठी किंवा जमिनीवर टाकलं तर आपण बघतो की आपल्या सोबत सोबत शेती सुद्धा शेतीची जमिनीची जी सुपिकता आहे सुपिकता म्हणजे काय की सुपिकता म्हणजे त्याचे फर्टिलिटी फर्टिलिटी म्हणजे सुपिकता याचाच अर्थ की त्याच्यापासून जर आपण पीक येण्याची जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी होऊ शकते उत्पादकता म्हणजे काय की जर समजा आपण एखादा बी टाकलं आणि बी जर चांगलं ग्रो करत असेल किंवा बी म्हणजे बघा शेती करताना चांगले पीक येणे म्हणजे त्याची काय त्याला काय म्हणतात उत्पादकता चांगली आहे परंतु शेती करून सुद्धा जर पीक आपल्याला कमी भेटत असेल शेतीमध्ये तर त्याला आपण बोलतो उत्पादकता कमी आहे तरी शेतीमध्ये कमी 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 उत्पादकता होऊन ते शेतीतली जी जमीन आहे ही सुखी होऊन जाते सुखी 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 हा सुखी म्हणजे ड्राय सुखी म्हणजे ड्राय होऊन जाते ठीक आहे ओला सुखावाला सुखी होऊन जाते आणि ते ड्राय होऊन जाते ठीक आहे तो आता आपण बघूया केमिकल फर्टिलायझर अँड पेस्टिसाइड आर युज इन द लार्ज स्केल फॉर द अग्रिकल्चर अँड दे सेफ इन टू द सॉईल अँड ऑर फायनली द फ्लो अँड द फ्लो इन टू द वॉटर विथ दी रेन वॉटर म्हणजे बघा पुन्हा एकदा बघतो की आपण जे रासायनिक खतं वापरतो बघा काय वापरतो रासायनिक खते वापरतो कीटकनाशके वापरतो शेतीमध्ये तर त्यांनी सुद्धा ते सुद्धा जमिनीमध्ये पडून पडून जमीन तर खराब होतेच होते परंतु जमिनीमधले असलेले जे खनिज आहेत किंवा खते आहेत किंवा कीटकनाशके आहेत हे काय होतात नदीच्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊन नदीच्या पाण्यामध्ये सॉरी पावसाच्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊन ते नदीमध्ये पोहोचतात म्हणजे पुन्हा वॉटर पोल्युशन होत आहे पुन्हा वॉटर पोल्युशन म्हणजे प्रदूषण होत आहे असं आपल्याला दिसून पडत आहे ठीक आहे वॉटर पोल्युशन आहे तो वॉटर पोल्युशन हा पुन्हा होताना आपण बघत आहोत म्हणजे बघा कारखान्यामध्ये येणारं नदी नालाचं जो पाणी आहे किंवा कारखान्यामध्ये घाण पाणी सांडपाणी टाकून नदी नालाचं तर पाणी दूषित होतच आहे परंतु परंतु शेतीसाठी वापरण्यात येणारे जे रसायन खर्च आहेत किंवा कीटकनाशक आहेत हे सुद्धा पावसाच्या पाण्यामुळे पुन्हा नदीमध्ये जातात आणि पुन्हा नदीचं पाणी हे खराब होत असतं पोल्युशन होतं आणि तेच नदीचं पाणी आपण पीत असतो आणि आपण सुद्धा आजारी पडण्याची घटना घडत असलेलं आपण बघू शकतो तर बघा आता पुढे आपण बघूया ड्यू टू द सेवर सच रिझन द वॉटर अँड द सॉईल गेट पोल्युटेड अँड दिस इज द डेंजरस फ्रॉम फ्रॉम द प्लांट अँड अॅनिमल्स देअर their numbers reduces and they eventually they die out also all together this is they became the exist or extinct extinct manje kay ki baka te kay hone ek dur dur durgamya banne ani tanchi prajati samapt hone asa prakar che ghatna ghadat ase kasa hone ta baka ja vela asa prakar che vegve vegve karana mule vegve karana mule soil kharab hote manje zamin kharab hote kiwa pane cha pradushan hota soil soil pollution वॉटर पोल्युशन असे प्रदूषण जेव्हा होते आणि या प्रदूषणामुळे काय होत आहे की की जे की जे जनावर किंवा बघा पाण्यामध्ये राहणारे जे मच्छा वगैरे आहेत किंवा पाण्यामध्ये राहणारे मच्छा वगैरे आहेत किंवा त्यासोबत आपण बोलू शकतो की जमिनीवर राहणारे कीटकनाशके असतील किंवा दुसरे काही प्राणी असतील ते लोक जे जे ते पोल्युटेड पोल्युटेड आपण बोलू शकतो पाणी पिले किंवा किंवा त्या पोल्युटेड असणाऱ्या जमिनीवरचे जर आपण झाडं वगैरे खाल्ली तर त्यांच्यामध्ये ते विष येऊन किंवा त्यांच्यामध्ये तो विष येऊन आपण बोलू शकतो विष बरोबर वर्ड आहे जर विष आल्यामुळे ते लोक काय होऊ शकतात मरू शकतात आणि जर ते मेले तर त्यांची प्रजाती हे काय होऊ शकते लुप्त पाहू शकते समाप्त होऊ शकते तर बघा त्यांच्या 
सजीव सजीवांच्या नमावेश होतो म्हणजे बघा त्यांची जी प्रजाती आहे ती संपुष्ट येऊ शकते ती समाप्त होऊ शकते तर धीर इज थिंग अशा प्रकारचे काही गोष्टी आपण बघत आहोत आता पुढे आपण बघूया की अजून प्लस अजून कोणते कोणते कारण आहे की जेणेकरून वॉटर पोल्युशन एअर पोल्युशन होत असत तर बघा द फ्युल इज यूज इन ऑल दी होम्स और इन ऑल होम्स बिसाइड देर आर द बिग इंडस्ट्री अँड फॅक्टरीज इन विच द फ्युल्स आर द फ्युल्स फ्युल फ्युल्स इन ए ग्रेट क्वांटिटीज म्हणजे बघा आपल्याला ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक वेळेस काही ना काही फ्युल इंधन हे लागत असतं फ्युल म्हणजे काय इंधन होय तर बघा इंधन आपल्याला हे नेहमी लागतच असतात तर बघा बरे इंधन आपल्या घरी घरी बघा घरी आपण गॅस 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 मध्ये आपली आई जेवण बनवत असते तर ते सुद्धा एक इंधनच झालं त्यासोबत आपण गाडी वगैरे चालवतो तर गाडी वगैरे मध्ये आपण पेट्रोल डिझेल अशा प्रकारचे काही पेट्रोल पेट्रोल डिझेल अशा प्रकारचे काही इंजन म्हणजे फ्युल युज करत असतो त्यासोबत आपण बघू शकतो की फॅक्टरीमध्ये फॅक्टरीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे खूप इंजन वापरले जातात म्हणजे पेट्रोल वगैरे झालं किंवा ऑइल झालं तेल झालं हे प्रत्येक एक इंधन फॅक्टरीजमध्ये वापरले जातात परंतु बघा ज्याप्रमाणे आपण गाडीमध्ये बघतो की मागूनचा जो सायलेन्सर असतो त्या सायलेन्सर किंवा मागचा जो कॅनल असतो ट्यूब असतो त्या ट्यूब म्हणून खूप असं धूळ गाडी जर चालू असेल तर खूप असं धूळ येत असतो त्याचप्रमाणे फॅक्टरी म्हणून सुद्धा बघा या पिक्चर मध्ये आपल्याला क्लिअरली दिसतं या पिक्चर मध्ये आपल्याला क्लिअरली दिसतं की फॅक्टरीज मधून येणारा धूळ या फॅक्टरी मध्ये येणारा धूळ हा डिरेक्टली हवेमध्ये जातो आणि हवेमध्ये मिक्स झाल्यानंतर तो सगळीकडे पसरतो आणि त्याचमुळे बघा आपल्याला श्वास घेण्याचा त्रास किंवा त्यासोबत आपण बोलवतो श्वास घेण्याचा त्रास किंवा अस्थमा दमा अशा प्रकारचे आजार होऊ शकतात आणि बघा पॉयजनस गॅस मुळे जेव्हा आपण पॉयजनस गॅस जेव्हा बाहेर निघते फॅक्टरीचा तेव्हापासून आपल्याला धोका म्हणजे आपण मरू सुद्धा शकतो तर होत बघा ज्याप्रमाणे इफेक्ट आपल्यावरती पडतो त्याचप्रमाणे इफेक्ट हा दुसऱ्या प्राण्यांवरती सुद्धा पडत असेल कारण बघा माणूस सुद्धा एक काय आहे पक्षी आहे प्राणी आहे तर ज्याप्रमाणे आपल्यावरती प्रत्येक कोणती ना कोणती गोष्ट इफेक्ट करत असते त्याचप्रमाणे प्राण्यांमध्ये आणि झाडांमध्ये सुद्धा ते इफेक्ट हा पडत असतो आता बघा ऑन द अदर हँड द ट्रिमेंडस क्वालिटी ऑफ कार्बन डायऑक्साइड एंटर इन द एअर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्युल म्हणजे बघा जसं मी तुम्हाला बोलत तर फॅक्टरीज मुळे तर ते गोष्टी फॅक्टरीज मुळे तर खूप असे धूर वगैरे किंवा पॉयजनस गॅस म्हणजे काय झैरीले गॅस झैरीले गॅस पॉयजनस गॅस फॅक्टरी मुळे तर येतच असतो परंतु जेव्हा आपण गाड्या वगैरे चालवत असतो भले फोर व्हीलर असो टू व्हीलर असो किंवा रिक्षा असो तर बघा थ्री व्हीलर ज्याला आपण म्हणतो फोर टू थ्री फोर थ्री टू फोर थ्री टू व्हीलर किंवा टू थ्री फोर व्हीलर असे जे काही असतात ते गाड्या वगैरे असतात त्यांच्यावर बघा काय डिझेल पेट्रोल अशा प्रकारचे फ्युल युज होत असतात आणि डिझेल आणि पेट्रोल काय होत असतात डिझेल आणि पेट्रोल जळून 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 बन होतात आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या गाड्यामधून धूळ हा मागून खूप निघत असतो तर त्याच्यामुळे सुद्धा प्रदूषण हा खूप होत असतो त्यांच्यामुळे सुद्धा प्रदूषण हा खूप होऊ शकतो आणि आणि जे पॉयझन गॅस आहेत हे पुन्हा आपल्या पुन्हा आपल्या परिसरामध्ये किंवा एन्व्हायरमेंटमध्ये स्प्रेड होऊन आपण काय बघतो एअर पोल्युशन बघू शकतो आणि त्याच्यामुळे आपलं पुन्हा पुन्हा आपण बघितलं की झाड झाड दुसरे वेगळे प्राणी आणि माणूस या तिघांना फरक पडत असतो आणि त्या तिघांचा जीव जाण्याची शक्यता असते ठीक आहे सिरी जे थिंक बघा द लास्ट केज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अ नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल फॉर एक्झर्विंग कार्बन डायऑक्साइड इज इज ड्रॉविंग म्हणजे बघा तर बघा आता जर समजा आपल्या सगळ्यांना माहिती एक गोष्ट जी झाडे वगैरे असतील जे झाडे वगैरे काय करत असतात झाडे वगैरे काय करत असतात झाडे हे कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याचं काम करत असतात आणि त्याबद्दल ते कार्बन डायऑक्साइड कार्बन डायऑक्साइड सॉरी कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याचं काम करत असतात आणि ऑक्सिजन बाहेर देण्याचं काम हे करत असतात परंतु बघा झाडेच जर तोडली गेले बघा परंतु जर झाडेच जर तोडली गेले किंवा सगळं काय जर झाडे तोडणं गेले जंगले तोडण्यात आले तर मला सांगा की कि ऑक्सि कार्बन डायऑक्साइडला ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट करण्याचं साधन आपल्याकडे आहे का उत्तर आहे नाही तर ऑक्सिजनला कार्बन डायऑक्साइड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं साधन आपल्याकडे नाही तर बघा जर जरी साधन ते आलं तर आपल्याला किती महागडापती पडणार आहेत ह्याचा पण आपल्याला विचार करायला हवा परंतु झाडे बघा झाडे हे बिचारे काय करतात झाडे हे बिचारे आपल्याला कार्बन डायऑक्साइडचं ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट करून देण्याचं काम फ्री मध्ये फुकट मध्ये करत असतात तर फ्री मध्ये फुकट मध्ये ते करत असतात त्याबद्दल ते आपल्याला काय मागतात का नाही याचं उत्तर आहे नाही ते आपल्याला काही राहत ते आपल्याला काहीही मागत नसतात तर ऍज अ रिझल्ट ऍज अ रिझल्ट प्रपोर्शन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड इज ड्रॉइंग म्हणजे बघा झाडे नाही तर कार्बन डायऑक्साइडच ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट होण्याचं काम किंवा कार्बन डायऑक्साइड ऍब्झॉर्ब करण्याचं काम सुद्धा कमी झालेलं आणि याच कारणामुळे कार्बन डायऑक्साइडचं हवेतलं प्रमाण आहे हे काय झालेलं आहे वाढलेलं आहे हे काय झालेलं आहे वाढलेलं
in this uh, in the air rises it's lead to rise uh, it's lead to rise the temperature and we see such temperature rises in all the part of the world manje carbon dioxide praman he vatavarna madhe kay hot chale vatavarna madhe vadat challela aaye tyachmule kay hot hai tapman tapman manje temperature he suddha vadat challe aaye je baka carbon dioxide jithe jaste jaste vade tyach pramanat ke tya pradeshamade temperature suddha jaste jaste vadat aslela apan bagu shakto ani ta temperature ita vadat pan aste to baka besides when the fuel it burn in the vehicles they give uh, they give out the certain poison gases as well as the smoke the industry is also let out the some poison gases into the air this leads the air pollution in the very large scale to baka tyach pramane apan bagitlela ki baka air aaj apan kay bagitla ta aaj apan air pollution water pollution ani soil pollution he tini pollution apan bagitlela hai to baka air pollution sathi ajun ek add apan karat aho ki jase factories mhe yenare poison gas te hai thai plus garden mule गाड़ियां मुझे मुझे कहा अपन जो गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह फोर व्हीलर वगैरह टोल वगैरह आप रहते हो तब मुझे सुधा निगनारे जो काई कैसे साइज है सुधा आप लोग ला और जी सुधा पॉइजन एंड कैसे स्प्रेड कर रहे हैं एंड टेंशन मुझे एयर पोल्यूशन ये वार्ता कारण टेंशन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कौन तरी जे थिंग अशा प्रकारचे काही गोष्ट आहे जे आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि यासाठी या सगळ्यांचा तोडगा एकच आहे या सगळ्यांचा तोडगा काय आहे तर झाडे लावा झाडे जगवा आणि झाडांना मोठं होऊया म्हणजे झाडे लावा झाडे जगवा झाडे वाढवा ओके फक्त झाडे लावाच नको तर झाडे वाढवा सुद्धा हे सुद्धा हे महत्वाचा कार्यक्रम किंवा महत्वाचं काम आहे जे आपल्याला सगळ्यांना करायला हवे कारण झाडे जर वाढतील तर बघा ते काय करणार कार्बन डाइऑक्साइडचा ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट करून टाकणार आणि त्यामुळे जो तापमान आहे हा सुद्धा काय होणार कमी 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 हळूहळू कमी होण्याचा सुरुवात होईल आणि आपला जे सृष्टी आहे किंवा आपलं जे वातावरण आहे किंवा आपलं जे पृथ्वी आहे ह्याच्यामध्ये तापमान पुन्हा एकदा कमी होईल आणि आपण सुखाने राहू शकू आणि पुन्हा आपले जे पॉइझन गॅस आहे किंवा जे जे काही जे काय आपण जहिरीले गॅस आपण जे बोलतोय विषा विषारी गॅस विषारी वायू हे कमी व्हायची सुरुवात तेतानी होणार आहे ठीक आहे तर याच्यामध्ये कोणता पॉइंट एक महत्वाचा आहे झाडे लावा हे पॉइंट हा महत्वाचा आहे अत्यंत महत्वाचा आहे